മാസ്റ്റർ ഫോറിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ തൊട്ടാണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക കേട്ടോ സോ സാൻഡ് ഇസ് പോറിംഗ് ഫ്രം എ പൈപ്പ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ക്യൂബ് ആണ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് കേട്ടോ നോക്കട സാൻഡ് ഈസ് പോറിംഗ് ഫ്രം എ പൈപ്പ് ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് സാൻഡ് ഇടുകയാണ് അല്ലെ അത് മണ്ണ് ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് മണ്ണിടുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കോണിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കപ്പിനെ തിരിച്ചു വെച്ച ഷേപ്പിലല്ലേ മണ്ണ് വീഴുന്ന ഇതേപോലെ അല്ലെ മണ്ണ് ഇടുമ്പോ ഇങ്ങനെയല്ലേ വീഴുന്ന അല്ലെ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വീഴുന്ന മണ്ണ് വീഴുന്ന അല്ലെ ഓക്കെ മണ്ണ് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും വീഴുന്ന അല്ലെ അതായത് ഇതെന്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണോടോ ഒരു കോണിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഉണ്ട് റേഡിയസ് എത്രയാണോ ആറ് അല്ലെ ഫുൾ ഡയമീറ്റർ പകുതിയാണ് എന്ത് റേഡിയസ് അപ്പൊ അറിയാലോ അതൊക്കെ അറിയാം ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് എച്ച് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പം ഒരു സാൻഡ് ഈസ് പോറിംഗ് ഫ്രം എ പൈപ്പ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും സാൻഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാലോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നിന്നേക്കുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും അവർ തന്നേക്കുന്നത് ക്യൂബ് അല്ലെ ഓളിയം അല്ലേ ഇടാ ഓളിയം വിത്ത് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി അല്ലെ തന്നേക്കുന്നത് ഓളിയം അല്ലെ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ബൈ സെക്കൻഡ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ടി തന്നെ മനസ്സിലായി ദ ഫോളോയിങ് എ സാൻഡ് ഫോം എ കോൺ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് സച്ച് വേ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബേസ് എച്ച് ഇസി കോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ആർ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സാൻ കോൺ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഡി എച്ച് ബൈ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഇസി കോൾ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഡി എച്ച് ബൈ എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല ഡി ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അറ്റ് എച്ച് ഇസി കോൾ ടു ഫോർ അല്ലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സാൻഡ് കോൺ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഹൈറ്റ് വരും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണ് ഡി ടി ആണ് വരുന്നത് വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ഡിഷ് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് എച്ച് ഇസി കോൾ ഫോർ ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺ ആണ് കോണിന്റെ വോളിയം വോളിയം തന്നെ ഒരു ഹിന്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്ന സോ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതിന്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ച് ചെയ്യാം സോ ഓളിയത്തിന്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് കോണിന്റെ ഓളിയത്തിന്റെ ഫോമിലാണ് കോണിന്റെ ഓളിയത്തിന്റെ ഫോമിലാണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതിൽ എച്ച് ഇസി കോട് വൺ ബൈ സിക്സ് ആർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർ ഇസി കോട് നമുക്ക് എന്റെ എഴുതാണ് സിക്സ് എച്ച് എന്ന് എഴുതുകൂടെ അതും കൂടെ ഇതിന്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് കാരണം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെ സോ ഓളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓളിയം ഈസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സും ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാണ് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോമുല ട്വൽവ് പൈ എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓളിയത്തിന്റെ ഫോമുല അല്ലെ അപ്പം ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓളിയ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ ഓളിയത്തിന്റെ ഫോമില കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റിൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി 
പൈ എച്ച് സ്ക്വയർ നല്ലടാ കിട്ടുന്ന അടുത്ത എച്ച് ഇസി ഇക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറ്റ് എച്ച് ഇസി ഇക്വൽ ടു ഫോറിലാ കണ്ടുപിടിക്കാള്ള അല്ലെ അറ്റ് എച്ച് ഇസി ഇക്വൽ ടു ഫോറിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ചെയ്താൽ പോലെ ആൻസർ ആയില്ലേ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സോറി അറ്റ് എത്ര എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലെ എച്ചിന് ഫോർ കൊടുത്ത ആൻസർ കിട്ടത്തില്ലേ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ നേട്ടം എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആ എയ്റ്റി ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പൈ എന്നിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പൈ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ വന്നു ഡി എച്ച് ഹൈറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടി രി യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പൈ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തോട്ട് പോകാം So, the total cost of C of X in rupees is associated with the production of X units of an item is given by. That is the total cost. We have to say that the total cost is given by the NCRT. The marginal cost is given by the NCRT. The NCRT is given by the NCRT. This is very important. So, the total cost is given by the NCRT. നമുക്ക് അന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് സോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വെൻ സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഞാൻ എം സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സി ഓഫ് എക്സിനെയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന്റെ ഫോമിലെയാണ് ടോട്ടൽ എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് എന്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എക്സ് ക്യൂബ് സോറി എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ എന്ത് കിട്ടൂട ഇത് ഇത്രയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അതേപോലെ എഴുതുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ സോ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അടുത്ത എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല സോറി എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല ടു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് സീറോ അല്ലെ സോ ഇതങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടൂടാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ കേട്ടോ കേട്ടോ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എക്സ് കിട്ടും പ്ലസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായല്ലോ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടൂടാ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്താണ് വിളിക്കുന്ന മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെ കോസ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവന്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് സെവന്റീൻ കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് അറ്റ്
കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു കമ്പനിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് പതിനേഴ് എണ്ണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് സെവൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ റുപ്പീസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് അടുത്ത ഇത് ടോപ്പിക്ക മാർജിനൽ റവന്യൂ എം ആർ തുടക്കാം മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈസി കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിന്റെ ഫോമില എന്താണ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ സോ അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എന്താണ് തേർട്ടീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് എന്ത് മാർജിനൽ റവന്യൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടൂടാ തേർട്ടീൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് അതായത് ട്വന്റി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇത്ര ഉള്ളു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇനി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ വെൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ സെവൻ സോ വെൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു സെവനിലെ മാർജിനൽ റവന്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാ മാർജിനൽ റവന്യൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സെവൻ കൊടുത്താൽ അതായത് ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് എന്താണ് സെവൻ അല്ലെ എത്ര കിട്ടുവാടാ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്താണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂവിനെ പറ്റിയാണ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വെൻ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൽ ഏഴ് യൂണിറ്റ് ഏതോ ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ റവന്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തേക്കാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എ ബൈ ബൈ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ കണ്ടുപിടിക്കുക അറ്റ് എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള ഡി എ ബൈ ഡി ആർ കണ്ടുപിടിക്കുക സർക്കിളിനെ പറ്റി അല്ലേ പറയണേ അപ്പൊ ഏരിയ എന്തായിരിക്കുമോടാ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ സോ എടുക്കടാ ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് എന്താണടാ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ അതായത് പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണടാ ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് ടു ആർ അല്ലെ ഇൻറ്റു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ആറിന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻറ്റു വേറൊന്നും വരത്തില്ല പൈ ഇൻറ്റു ടു ആറ് നേട്ടം അതായത് ടു പൈ ആർ അല്ലെ സോ ആറിന് എത്രയാണ് കൊടുക്കാനുള്ള സിക്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സില് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് അതായത് ട്വൽവ് പൈ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ട്വൽവ് പൈ എന്താണ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയസിന് സാധാരണ സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത് ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ സെയിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് യൂണിറ്റ് സാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇന്ന് ഗിവൺ വെൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആർ എഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ അല്ലെ അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആർ ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ടാ തന്നേക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടൂടാ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് മനസ്സിലായോ ത്രീ എക്സ് വൺ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് അതായത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് അല്ലെ ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്